हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एच क्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास इलेवन सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एम सी क्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास इलेवेंथ फिजिक्स टुडे वील बी कवरिंग द टेक्स बुक एम सी क्यूज ऑफ चैप्टर सेवन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट एम सी क्यू रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन द रेंज ऑफ सो द करेक्ट रेंज इज ऑप्शन बी 34 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 तो ये वाला रेंज का थर्मोमीटर यूज होता है होप यूल अंडरस्टूड दूसरा एम सी देखते हैं अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर वाई डज इट क्रैक ऑप्शन ए बॉटल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड बॉटल इज एक्सपांडेड वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग और वाटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बिकॉज वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग और ये आप लोग ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा रहेगा कि बिटवीन द टेम्परेचर जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर जनरली वेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम कम होता है बट यहाँ पे वेन द टेम्परेचर गोज फ्रॉम फोर टू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर एक्चुअली एक्सपांड जिसके वजह से इफ द बॉटल इज कम्प्लीटली फील्ड उसको जगह नहीं मिलता एक्सपांड होने को एंड इट क्रैक्स आई होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला एम सी क्यू देखते हैं इफ टू टेम्परेचर्स डिफर बाई ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ऑन दी सेल्सियस स्केल द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन द फेरानाइट स्केल इज हा मच ऑप्शन आर सिक्सटी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी एट डिग्री और ट्वेंटी फाइव डिग्री सो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि अगर सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चेंज होता है देन इन फेरानाइट स्केल वहाँ पे जो चेंज होता है दैट इज वन एटी डिग्री ओवर ईयर सेल्सियस स्केल पे चेंज जो आया है दैट इज 25 फाइव एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट की फेरानाइट स्केल पे कितना डिफरेंस आएगा सो वी कैन टेक रेशियो ओवर ईयर सो एक्स अपॉन वन एटी दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड तो ये हो जाएगा वन जा फोर जा सो यू गॉट एक्स इज इक्वल टू वन एटी बाई फोर विच कम्स आउट टू बी फोर्टी फाइव सो द चेंज ऑन दी फेरानाइट स्केल विल बी फोर्टी फाइव आई होप यूर अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला एम सी क्यू देख लेते हैं If alpha, beta, and gamma are coefficients of linear aerial and volume expansion of a solid, then the ratio of alpha, beta, and gamma is how much? So let me tell you the relation between alpha, beta, and gamma is given by alpha is to beta by two is to gamma by three. So they have asked us what will be alpha is to beta is to gamma. So this will come out to be equal to one is to two is to three. From this relation that is there. Now this says that beta is two times alpha and gamma is three times alpha. Okay, so the correct option is option D. Remember this relation. Next, consider the following statements. The coefficient of linear expansion has dimension k inverse. Second, the coefficient of volume expansion has dimension k inverse. Let me tell you both are correct. So the option A is correct over here. coefficient of linear expansion alpha is given by the formula l2 minus l1 upon l1 into t2 minus t1 to ye jo l2 minus l1 hai iska dimension aa jayega meter denominator mein bhi l1 hai uska dimension aa jayega meter aur ye t2 minus t1 ka dimension aa jayega kelvin so ye meter meter cancel ho jata hai khali ek kelvin bachta hai denominator mein so iske liye bhi unit ho jata hai kelvin inverse likewise aapko beta और गामा के लिए भी आ जाएगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब हम लोग गामा का बात कर रहे हैं गामा इज गिवन बाय v2 टू माइनस वी वन अपॉन वी वन टी टू माइनस टी वन इफ वी राइट डाउन दी यूनिट्स न्यूमरेटर में ये वॉल्यूम डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब डिनोमीटर में वी वन का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब और ये टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा कैलविन वन सेकेंड मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ कैलविन इनवर्स इसके लिए बोथ आर करेक्ट इवन फॉर बीटा द कोफिशियंट फॉर एरियल एक्सपेंशन उसका भी डायमेंशन सेम है आई होप यूर अंडरस्टूड दिस वॉटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर वॉट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द वॉटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वॉटर फॉल गिवन दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर इज 4200 थाउजेंड जूल पर के पर डिग्री सेल्सियस दीज आर दिन so please understand whenever water falls from a height at this point the water has 
पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज एट अ हाइट सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट हो जाता है एम जी एच वेन वॉटर फॉल्स डाउन इट गेन्स वेलासिटी एंड वेन इट रीच इज जस्ट अबाउ द ग्राउंड इसके पास रहता है कैनेडिक एनर्जी नाउ एज इट हिट्स द ग्राउंड वी विल कंसिडर दैट ऑल द कैनेडिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट ओवर ईयर सो दैट all the kinetic energy is converted into heat and this heat is given by mass into specific heat capacity into change in temperature so we can equate potential energy at the top is equal to kinetic energy at the bottom by conservation of energy and this energy is converted into heat which can be written as ms into delta t m dono vajo se cancel ho jayega we are supposed to find change in temperature delta t so this is given by gh upon s g ka value is 9.8 h is 200 height is given or specific heat of water is also given 4 to 00 to ye do zero to yahan pe cancel ho jayega this will be 21 so we got answer as 9.8 upon 21 when you will solve this ye aapko approximately aa jayega 0.46 degree celsius so the correct option is option c hope you all understood this thank you for your time if you are finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates as you know based on your feedbacks and suggestions we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11th so please feel free to let us know the topic you want us to cover see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off